हेलो गाइस कैसे हो आप सब गाइस हाउस ऑफ द ड्रैगन का नाइन्थ एपिसोड आ गया है हो सकता है आपने ये एपिसोड देख भी लिया हो और जिन्होंने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा तो उनके लिए मैं इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा इसलिए और टाइम वेस्ट किए बिना इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा बच्चा रनेरा की एक दासी के कान में कुछ कहकर जाता है जिसके बाद वो दासी एलिसन के पास जाती है और किंग की मौत की और उसे सुनाती है जिसे सुनकर एलिसेंट हाइटा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है इसके बाद वो अपने पिता से इस बारे में बात करती है वो अपने पिता को ये भी बताती है कि कल रात किंग विसेरस ने उसे बताया था कि वो एगोन को राजगद्दी पर बैठा देखना चाहते हैं। ओटो हाइटा तो पहले ही अपने ग्रैंड सन एगोन को राजगद्दी पर बिठाना चाहता था एलिसेंट की ये बात सुनकर ऑटो हाइटार के तो मन में लड्डू फूटने लग गए होंगे इसके बाद एलिसेंट और ऑटो काउंसिल की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें में वो किंग विसेरियस की मौत की खबर सबको सुनाते हैं और वहाँ पर वो सबसे किंग की आखिरी विश के बारे में भी बात करते हैं इस काउंसिल में मौजूद सभी लोग कहीं ना कहीं ओटो और क्वीन एलिसेंट की बातों पर एग्री करते हैं कि एगोन को राजा बना दिया जाना चाहिए पर लॉर्ड लेमन बिस्बरी उनकी इन बातों ऐसी डिसग्री करते हैं और वो यहाँ आरोप ये कहते हैं की कि, कि मैं ये मान ही नहीं सकता की कि किंग विसेरियस एगोन को राजा बनाना चाहते थे लॉर्ड बिस्बरी की ये बात सुनकर क्रिस्टन कोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लॉर्ड बिस्बरी का सिर उस टेबल पर दे मारता है जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है ये सब होने के बावजूद भी इस मीटिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाता है इस मीटिंग में ये भी प्रस्ताव रखा जाता है कि रनेरा और डेमन को एक मौका दिया जाएगा कि वो एगोन को राजा स्वीकार करे और अपने घुटने टेक दे और अगर वो घुटने न टेके तो उन्हें मार दिया जाएगा ये बात सुनकर क्वीन एलिसन काफी ज्यादा नाराज हो जाती है क्यूँकी वो रनेरा और डेमन को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी लॉर्ड कमांडर वेस्टलिंग भी यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो किंग विसेरियस को काफी ज्यादा मानते थे और किंग विसेरियस के प्रति वो बहुत ज्यादा वफादार थे इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन एलिसेंट एगोन को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है जहाँ पर उन्हें प्रिंसेस हेलेना मिलती है जिनको एगोन के बारे में कुछ नहीं पता था की वो कहाँ पर गया है जब क्वीन एलिसेंट हेलेना को उसके पिता की मौत की खबर बताती है तो हेलेना गुस्से में एलिसेंट से ये कहती है कि देर इज अस्ट बनीथ द बोर्ड जिसका मतलब ये था कि हेलेना को भी इस बात की खबर थी कि किंग विसेरिस की गद्दी को लेकर इस महल में कितने ज्यादा षड्यंत्र रचे जा रहे थे अगले सीन में ऑटो हाइटार सर एरिक से प्रिंस एगोन को ढूंढने के लिए कहता है साथ में वो ये भी कहता है की वो इस बारे में किसी से भी बात न करे और अपने साथ अपने भाई को लेकर जाए दूसरी तरफ इसी महल में मौजूद प्रिंसेस रेनीस जब अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और चिल्लाकर पूछती हैं कि इस सब का क्या मतलब बनता है प्रिंसेस रेनीस जब अपने कमरे की खिड़की खोलकर देखती है तो वो नीचे क्या देखती है की सभी सेवन किंगडम्स के राजा रानिया वहाँ पर पहुँच गयी थी जिन्हें देख कर को ये शक तो हो ही गया था की कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महल में काम करने वाली उन सब लेडीज को जिन्हें किंग विसेरिस की मौत के बारे में पता था उन्हें एक जेल में बंद कर दिया जाता है जो कि लॉर्ड लाइर स्ट्रॉन्ग और ऑटो हाइटार का ही प्लान था क्योंकि ये सब लेडीज किंग विसेरिस की मौत के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जिसके बाहर आने ऐसी इन सब खतरा था इसके बाद हम देखते है की सर क्रिस्टन कॉल क्विन एलिसन को बताते हैं की प्रिंस एगोन उन्हें इस महल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए इसके बाद क्विन एलिसेंट क्रिस्टन कॉल को यह कहती है कि वो कहीं से भी जाकर एगोन को ढूंढ कर लाए जिसमें उसके साथ प्रिंस एम भी चला जाता है इसके बाद एम और क्रिस्टन कॉल प्रिंस एगोन को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटो हाइटार अपनी एक अलग मीटिंग बुला लेता है जिसमे वो सेवन किंगडम्स के राजा और रानियों को बुला लेता है यहाँ वो सीधे सीधे सबसे यही कह देता है की जो भी एगोन को राजा बनाने के हक में है वो अपने घुटने टेक दे और जो कोई भी इस बात के हक में नहीं है वो मरने के लिए तैयार रहे यह जो लोग तो मान जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और जो नहीं मानते उन्हें किंग्स गार्ड पकड़ कर ले जाते हैं
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ तो एमंड और क्रिस्टन कोल और दूसरी तरफ एरिक और उनका भाई शहर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं एगोन को ढूंढने के लिए पर उन्हें एगोन कहीं भी दिखाई नहीं देता यहाँ एक जगह पर सर एरिक को एक लड़की मिलती है जो उनसे कहती है कि वो प्रिंस एगोन का पता जानती है दूसरी तरफ हम देखते है की लॉर्ड कैसवेल जो की किंग लैंडिंग ऐसी भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लॉर्ड लाइस द्वारा पकड़ा दिया जाता है जिसके बाद उन्हें किंग्स जस्टिस के नाम पर फांसी पर लटका दिया जाता है इसके बाद क्वीन एलिसेंट प्रिंसेस रेनीस से मिलने के लिए आती है वो रेनीस को किंग विसेरिस की मौत की खबर सुनाती है और उसे किंग की लास्ट विश बताकर उससे कहती है कि वो भी एगोन को राजा बनाने के हक में क्वीन एलिसेंट का साथ दे जिस पर रेनीस क्वीन एलिसेंट को साफ साफ मना कर देती है इसके बाद एलिसेंट वहाँ से चली जाती है दूसरी तरफ एगोन को ढूंढ रहे इन सब लोगों को वो लड़की एगोन की एक्स के पास ले जाते हैं एगोन की एक्स गर्लफ्रेंड आपको याद ही होगी ना ये लड़की ऑटो हाइटार से कुछ पैसे लेकर प्रिंस एगोन का पता बता देती है सर एरिक और उसका भाई मिलकर एगोन को बाहर निकाल लाते हैं जब सर एरिक एगोन को लेकर वहाँ ऐसी बाहर आते हैं तो सर क्रिस्टन कोल और सर एरिक में लड़ाई हो जाती है जिसका फायदा उठाकर एगोन वहां से भागने की कोशिश करता है पर ये लोग किसी तरह एगोन को पकड़ ही लेते हैं दूसरी तरफ महल में मौजूद क्वीन एलिसेंट अपने पिता से इस बात के बारे में बहस कर रही थी कि वो किंग की गद्दी को लेकर किसी को भी मारना नहीं चाहती उसका मतलब रनेरा और डेमन की मौत से था इसके बाद जब क्वीन अपने कमरे में आती है तब वहाँ पर लोटलायरस पहले से ही मौजूद था बातों ही बातों में लोटलायरस क्वीन को ये बताता है की उसकी वजह ऐसी ही ऑटो हाइटार को एगोन का पता मिला था वो क्वीन को ये भी कहता है की वो क्वीन की इसी तरह मदद करता रहेगा लोटलायर क्वीन एलिसेंट की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था और इस मदद के बदले वो क्वीन एलिसेंट से क्या चाहता था इसके बारे में मैंने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था एक्चुअल में वो इन सब के बदले क्वीन एलिसेंट को ही चाहता था और क्वीन एलिसेंट उसके सामने मजबूर थी इसके बाद हम एक सीन में देखते है की सर एरिक का भाई प्रिंसेस रेनीस के कमरे में जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर इस महल ऐसी बाहर निकल जाता है वो प्रिंसेस रेनीस की मदद कर रहा था ताकि वो यहाँ ऐसी बच निकल सके इधर क्वीन एलिसेंट एगोन को लेकर उस इवेंट में पहुंचने वाली थी जहां पर ये लोग सारे शहर के सामने ये अनाउंस करने वाले थे कि अब से उनका राजा एगोन होगा जो कि किंग विसेरिस की लास्ट विश थी और इसी अनाउंसमेंट के लिए लोगों को घरों से निकालकर जबरदस्ती इस अनाउंसमेंट के लिए ले जाया जा रहा था जिसमे प्रिंसेस रेनीस भी इस भगदड़ का शिकार होकर उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही थी थोड़ी देर में बहुत जोरों शोरों से वहाँ पर प्रिंस एगोन का स्वागत किया जाता है पूरे जोरों शोरों और ट्रेडिशनल तरीके से प्रिंस एगोन की ताजपोशी की जाती है और उसे किंग लैंडिंग का राजा घोषित कर दिया जाता है वहाँ मौजूद प्रिंसेस रेनीस छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाती है इस ताजपोशी में मौजूद लोगों के जोश को देख प्रिंस एगोन को भी जोश आ जाता है और वो भी लोगों के सामने चेयरअप करने लग जाता है सब लोग अपने नए राजा को देख पूरा जश्न मना रहे थे इस सब को देख कर क्वीन एलिसेंट और ऑटो हाइटार बहुत ज्यादा खुश थे सब कुछ एकदम सेट चल रहा था कि तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और सब तहस नहस हो जाता है एकदम से वहाँ पर लोगों की भगदड़ मच जाती है हम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन वहाँ पर दरवाजा तोड़ कर घुस आता है और सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देता है सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते है हम क्या देखते है की ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस रेनी थी जो कि अपने ड्रैगन मेलिस के साथ यहाँ पर पहुँच गई थी गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड में और ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं था पर जब प्रिंसेस रेनीज ने अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पर एंट्री की तब इस एपिसोड को चार चांद लग गए थे इस एपिसोड के इस सीन को देखकर आपकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी इसके बाद रेनीज अपने ड्रैगन के साथ क्वीन एलिसेंट और एगोन के सामने आती है देखने आरोप तो ऐसे लगा की जैसे प्रिंसेस रेनीज अपने ड्रैगन की मदद ऐसी इन सब को यहीं पर भस्म कर देगी पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ प्रिंसेस रेनीस एक धमाके के साथ यहाँ पर आती है जिससे ये सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं पर एंड में वो इन सब में किसी को कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से अपने ड्रैगन पर बैठकर उड़ जाती है इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग